సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకే రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవియా అసలు ఎలాంటి మేకప్ లేకుండా నేచురల్ బ్యూటీస్ తో షూట్ చేస్తున్నారు విలేజ్ పటాస్ అంటే ఒక విలేజ్ సో పటాస్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ మీరు ఎంత న్యాచురల్ గా ఇవన్నీ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారు మీరు ముందే చెప్తారా నేను ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా ఈ కాస్ట్యూమ్ యూజ్ చేయాలి అక్కడే అదే విలేజ్ లో చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి మా విలేజ్ లో చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ధర వైఫ్ లా అంటే నో ప్రాబ్లం అంటే ఎందుకు వచ్చినా ఎట్లా వచ్చినా షూటింగ్ తెల్లారు కానీ రాగానే లవ్ చేస్తే ఎట్లాంటి అమ్మాయినే ఈమెనే లవ్ చేయాలనిపించింది ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ అనిల్ లైఫ్ లాంగ్ నువ్వు నాతో ఇలానే ఉంటావని నాకు ప్రామిస్ చేయి ఓకే లైఫ్ లాంగ్ నీతో ఉంటాను నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను హా వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈరోజు నాతో పాటు ఉన్న ఈ కపుల్ చాలా మందికి డౌట్ ఏంటంటే ఇది రియల్ కపులా రీల్ కపులా నాకు కూడా అదే డౌట్ అందులో రీల్స్ చూస్తే మాత్రం కేజీఎఫ్లో ఆ తర్వాత రీసెంట్గా వచ్చిన కాంతారాలో లవ్ అండ్ రొమాంటిక్ సాంగ్స్ వీటన్నిటికీ మంచిగా రీల్స్ చేస్తున్నారు అందులో సిరీస్లో అయితే వీళ్ళ వెబ్ సిరీస్లో అండ్ వీళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్లో అయితే మాత్రం హస్బెండ్ వైఫ్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు సో మన అందరికీ ఇది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అయిపోయింది దాంతోపాటు చాలా విషయాలు అసలు ఈ విలేజ్ పటాస్ ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేది మనం ప్రీవియస్ వీడియో చూసాం కాబట్టి ఇంకొన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసేద్దాం అనిల్ దగ్గర నుంచి హాయ్ అనిల్ నమస్తే మేడం నమస్తే అనిల్ గారు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను హాయ్ రా ఎలా ఉన్నావు బాగున్నా మీరు బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను వీడియోస్ అయితే దంచి కొట్టేస్తున్నారు బట్ ఒకటి చెప్పాలి ఏంటో తెలుసా అనిల్ మీ ఎంటైర్ వీడియోస్ లో అంటే కంపారిజన్ అని నేను అనను అంటే వేరే యూట్యూబర్స్ వేరే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వాళ్ళతో కంపారిజన్ అనను కానీ విలేజ్ పట్టాస్ అన్నందుకు ఎంత న్యాచురల్ గా రియల్ గా ఒక్క అమ్మాయికి కూడా నేను ఐబ్రోస్ చూడలేదు మేకప్ చూడలేదు లిప్స్టిక్స్ చూడలేదు ఐలైనర్స్ చూడలేదు అసలు ఎలాంటి మేకప్ లేకుండా చాలా న్యాచురల్గా రియల్గా వాళ్ళ న్యాచురల్ బ్యూటీస్తో షూట్ చేస్తున్నారు విలేజ్ పటాస్ అంటే ఒక విలేజ్ సో పటాస్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ రైట్ సో విలేజ్ పటాస్ అనేది మనం తీసుకునేది విలేజ్ బేసిక్ కంటెంట్ కాబట్టి సో విలేజ్ పీపుల్స్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు లైక్ చేస్తారు సో వాళ్ళకు మన హెవీ అనేది మేకప్ అవన్నీ వాళ్ళకు అలవాటు చేయకుండా జస్ట్ న్యాచురల్గా షూట్ చేయడం అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన సో ఇంకా అదే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం అనమాట ఎక్కువ మా వాళ్ళు మేకప్ యూజ్ చేయరు ఆలోచించడమే అంటే విలేజ్ లో విలేజ్ లో జరిగేది ప్రతి ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం సో నేను పుట్టిన కాడి నుంచి అయినా నాకు తెలివి వచ్చిన కాడి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవరైంది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఈ డిఫరెంట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి కదా మేడం సో ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీలా ఒక్కొక్క రకమైన సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి నేను అవన్నీ క్యాప్చర్ చేసుకుంటాను డైరెక్టర్ ఏం ఆలోచిస్తాడు అంటే మన లైఫ్ స్టైల్ లో పక్కింట్లో ఎదురింట్లో మన ఫ్యామిలీలో మన చుట్టాల ఫ్యామిలీస్ లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా క్యాచ్ చేస్తారు అంటే మీరు కూడా అంతేనా మనకు కావాల్సింది అదే కదా అవును రియాలిటీ రియాలిటీ కావాలి అంటే కొంతమంది పెద్ద పెద్ద ఫిలిమ్స్ లో ఏంటంటే కొంచెం అటాచ్ యాడ్ చేస్తుంటారు స్టోరీ సో నేను మాక్సిమం మీరు న్యాచురల్ గా గొడవలు తగులు అన్ని ఓపెన్ గా చూపించేస్తాం ఓపెన్ గా చూపిస్తాం సో మెయిన్ ఏంటంటే మా వీడియోస్ లో ఎక్కడ చిన్న బూత్ కూడా ఉండదు ఎక్కడ వల్గారిటీ ఉండదు ప్యూర్ న్యాచురాలిటీ అందిస్తాం సో అట్లా అనమాట ఫ్యామిలీస్ అన్ని బేస్ చేసుకొని బా విలేజ్ లో బాగా ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు లేని వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు వాళ్ళు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారు వీళ్ళు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారు వీళ్ళు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారు ప్రతి ఒక్కటి నేను ప్రతి ఒక్కటి నేను చూసుకుంటా చూసుకొని ఒక ఈ కంటెంట్ కి ఇదైతే బాగుంటుంది ఈ కంటెంట్ కి ఇదైతే అట్లా తీసుకుంటాం కాన్సెప్ట్ వైజ్ బాగుంది యాక్టింగ్ వైజ్ బాగుంది టీమ్ చాలా బాగా బిల్డ్ చేసుకున్నారు ఒక మినీ ఫ్యామిలీ లా ఉంది అంతే అవును మేడం కాస్ట్యూమ్స్ కానివ్వచ్చు కాస్ట్యూమ్స్ చాలా కష్టం కదా అందులో లేడీస్ కి సారీ బ్లౌజ్ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా దొరకాలి ఆర్నమెంట్స్ దొరకాలంటే కష్టం మీరు ఎంత న్యాచురల్ గా ఇవన్నీ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారు మీరు ముందే చెప్తారా నీళ్ళు ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా ఈ కాస్ట్యూమ్ యూజ్ చేయాలి 
దీనికి ఇట్లనే రెడీ అవ్వండి అది ఇది అని చెప్తే మేము ముందు రోజే మొత్తం సెట్ చేసుకుంటాము సెట్లోకి వెళ్ళాక స్టార్ట్ అయిపోతుంది హస్బెండ్ వైఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నారు సో బాగా జనాల్లోకి మీ ఇద్దరు పేరు స్ట్రాంగ్ రీచ్ అయింది తెల్ల పెళ్ళం ఎంత బాగా రీచ్ అయిందో మీ ఇద్దరు కపుల్ పేరు కూడా అంత బాగా రీచ్ అయింది సో మరి ఏంటి బయట ఏం అడుగుతుంటారు జనాలు కమెంట్స్ కానీ ఇన్స్టా కానీ ఇద్దరి పేరు బాగుంటది జోడి బాగుంటది అది అని కమెంట్స్ పెడతారు అడుగుతారు వస్తారు మీ దగ్గరకు వస్తారు అడుగుతారు అట్లా వీడియోస్ బాగుంటాయి మరి రియల్ కపుల్ అని అడుగుతా అడుగుతా రియల్ అని అడుగుతారు కానీ కాదు రీల్ అనే చెప్తాను కాదు రీల్ అని చెప్తావా ఎన్ని డేస్ వరకు ఎన్ని వరకు ఆమెకు పెళ్ళైపోయేవారు ఆమెకు పెళ్ళైనంత వరకు అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు ఆమె ఇష్టం ఎప్పుడు చేసుకుంటే మనకి ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ అని అంటే నేను పాపం తన గురించి అడితే ఆమె ఎప్పుడు చేసుకుంటుందో మనకి ఎందుకు మేడం అంటే ఎట్లా మీరు ఇయర్స్ క్యాలకులేట్ చేస్తారు కదా నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు కదా అది ఇంకా టైం పడుతుంది చూసారా మరి మీది కాదు అంటే తను నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమో కావచ్చు నాకు టైం పడుతుంది ఎప్పుడు వచ్చేది తెలియదు కదా అట్లా అంతే కదా ఎస్ సో మరి మీ అందరం అయితే రియల్ కపుల్ అయితే బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాము మీరే కాదు మేడం చాలా మంది అంటే మేము ఒక వీడియో రిలీజ్ చేస్తే దాదాపు మాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా కామెంట్స్ వస్తాయి అంటే రెగ్యులర్గా వచ్చే కామెంట్స్ దాంట్లో త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ కామెంట్స్ అని ఇలా అని అర్థ మ్యారేజ్ కూడా అవే ఉంటాయి సో అట్లా అన్న వదిన అయిపోయారు అవును వీడియోస్ 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 అవును మేడం కింద కమెంట్స్ లో అందరికి అన్నయ్య వదిన అయిపోయారు అంటున్నారు సూపర్ అన్నయ్య అది కింద కమెంట్స్ పరంగా చెప్పండి కమెంట్స్ పరంగా ఎస్ అనిల్ ఏదైనా సరే అంటే ఒక క్రియేటివిటీగా ఉండడం యూనిక్ గా ఆలోచించడం యూనిక్ గా తీసుకెళ్లడం అనేది డిఫరెంట్ సో విలేజ్ పటాస్ లో అమ్మాయిని చక్కగా చుడిదార్ వేసుకొని కూడా చేయొచ్చు బట్ ఆ సారీ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి మనం తీసుకునే కంటెంట్ అలా ఉంటది అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు వైఫ్ క్యారెక్టర్ అంటే సారీ కట్టాల్సిందే అత్త క్యారెక్టర్ అత్తమ్మ అత్త క్యారెక్టర్ అమ్మ క్యారెక్టర్ ఇంకా ఎవరైనా శారీ కట్టాల్సిందే అట్లా ఇంకా తప్పదు ఎవరైనా పెళ్లి కాని క్యారెక్టర్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఇంకా మామూలుగా టాప్స్ వేసుకొని చేస్తారు చేస్తారు ఎస్ సో మనం కొన్ని యూట్యూబ్స్ అంటే యూట్యూబర్స్ గా మనం సక్సెస్ గోల్ అనేది చాలా హైలీ ఇంపాసిబుల్ కదా సో మీకు అంటే డే వన్ నుంచి మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా పెరిగాయి సో అమౌంట్ అనేది గెయిన్ చేయడం ఎంత కష్టం ఆ వచ్చింది కూడా ఆ పంచడం అనేది అంత ఈజీగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఈ చేతి నుండి టైంకి వస్తుంది బట్ ఈ చేతి నుండి పంచడం జరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా సో అంటే మీరు అదే ఏరియాలో అదే ప్లేస్ లో అక్కడే అదే విలేజ్ లో చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి మా విలేజ్ లో చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇంటి దగ్గరే ఉంటూ మన మనకెంతో అంటే ఇప్పుడు ఎంతో ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళినా ఎంతో కొంత సంపాదించాలి సో ప్రతిదానికి మనం అక్కడ పే చేస్తూనే ఉండాలి సో మన ఇంటి దగ్గర అయితే మనది హోన్ ఎవ్రీథింగ్ మన చేతిలో ఉంటది సో ఇక్కడం కాబట్టి అక్కడ కొంత కొంత అమౌంట్ అనేది గెయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇంకా అక్కడ ఉండాల్సి వచ్చింది చేస్తున్నాం అట్లా మరి ఆ ఊర్లో కూడా ఇల్లు కట్టేస్తావా ఏ ఊర్లో ఫ్యూచర్ ఏంటి అంటే ఆ ఫ్యూచర్ కూడా విలేజ్ పటాస్ సేమ్ ఇలాంటి ఎపిసోడ్స్ కంటిన్యూ అవుతాయా ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఇవి చేస్తారు ఏమైనా కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయా మీ థాట్స్ ఏంటి మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి కొత్త అంటే ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి మేడం ఇప్పుడు అంటే జనాలు ఏదైతే మేము చేసే వీడియోస్కి ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి కొంచెం బోర్ కొడుతుంది అనిపిస్తుంది అప్పుడు ట్రెండ్ అనేది చేంజ్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడికి సరిపోయిందేమో అని సో ఖచ్చి మేమైతే ఇప్పుడు ఇంకా ఒకటి కొత్త వెబ్ సిరీ అయితే స్టార్ట్ చేసుకు వెబ్ సిరీస్ అయితే స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఏంటో కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి పెళ్లి లొల్లి అంటే ఏంటి ఇద్దరు వైఫ్ లా నో ప్రాబ్లం ఒక అసలు పెళ్లి కాదు అబ్బాయికి ఇద్దరు వైఫ్ లా అంటే నో ప్రాబ్లం అంటే కాదు నువ్వు అంటున్నా మేడం మరి నో ప్రాబ్లం ఒక టెన్ ఎపిసోడ్స్ అయితే ఉంటది స్క్రిప్ట్ అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము సో నా ప్లాన్ ఏంటంటే టెన్ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి కదా ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ కి ఒక్కొక్క అమ్మాయిని చూడడానికి వెళ్తా పెళ్లిలో కానీ తొమ్మిది మంది అమ్మాయిలు సెట్ కాదు పదో అమ్మాయి సెట్ అవుతుంది ఆ అమ్మాయితోనే నా పెళ్ళి అయిపోతుంది 
అంటే ఆరెంజ్ సినిమా చూడొచ్చు ఖచ్చితంగా జనాలు ఎట్లాంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అట్లాంటి వీడియోస్ చేస్తాం వాళ్ళు వాళ్ళు అమ్మాయిలు ఎక్కడ దొరుకుతారా నేను ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయి ఉంది పైసలు ఇచ్చి పట్టుకోవడం హ్యాపీ సో అంటే మీరు క్యాస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది క్యాస్టింగ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి నేనైతే ఇంతవరకు ఎస్పెషల్ గా ఎస్పెషల్ నువ్వు కాల్ చేసి నువ్వు రా నువ్వు రాని ఎవరికి అట్లా ఎవరినైతే అడగలేదు నేను ఓపెన్ నేను ఇంక ఓపెన్ చేయని మెసేజ్లు ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయని ఇన్స్టా మెసేజ్ రిక్వెస్ట్లు అంటే నాకు యాక్టింగ్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలని చాలా ఉన్నాయి సో చూస్తా మెసేజ్ చూస్తా వాళ్ళ రీల్స్ చూస్తా ఓకే బెటర్ బాగుంది అనిపిస్తే నేను యాక్సెప్ట్ చేసి షూట్కి పిలిపించుకుంటా బట్ నీకు నాకు ఎప్పుడైతే కొత్త ఇంకా వేరే వాళ్ళని పిలిచే అవసరం రాలేదు నా టీమే నాకు పన్నెండు మంది ఉంటారు పన్నెండు నుంచి పదిహేను మంది ఉంటారు సో ఒక షూట్కి ఐదారు మంది వర్క్ చేస్తారు ఇంకా ఐదారు మంది వాళ్ళు ఖాళీగా వెళ్ళిపోతారు లొకేషన్కి అందరు వస్తారు అందరికీ క్యారెక్టర్స్ ఉండవు కదా సో వాళ్ళు నాకు రాలేదు నాకు వచ్చింది నాకు రాలేదు నాకు వచ్చింది ఎవరు ఫీల్ అవ్వరు అట్లా ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఏదైనా క్యారెక్టర్ రావాలి ఏదైనా సెలబ్ అంటే నేను ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ కానీ ఇంకేదైనా సరే మంచి మంచి సెలబ్రిటీని పిలిపించిన వీడియోస్ చేస్తా నా చాలా మంది చేసింది నా దాంట్లో అంటే జబర్దస్త్ నుంచి కుమ్రక్క వచ్చి చేసింది కుమ్రం మీద కుమ్రం అన్న థ్యాంక్ యూ వినోదిని చేసింది ఇంకా అట్లా చేసిరు చిచ్చా చార్లెస్ వచ్చి చేసిండు వెస్ట్ యుగండ సో అట్లా నాకు ఏమైనా అవునా చిచ్చా చార్లెస్ సో నాకు అనిపిస్తే అంటే ఏదైనా కంటెంట్కి అవసరం అయితే పిలిపించుకొని చేసుకుంటా లేదంటే నాలో నా దగ్గర ఉన్న మా పన్నెండు మందిని నేను తయారు చేసుకుంటా ఈ క్యారెక్టర్కి నువ్వు ఇట్లా రెడీ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా నేను రెడీ చేసుకొని చేసుకుంటా చిన్న ఇప్పుడు నాకు చిన్న బాబు కావాలి అని స్కూల్ ఓపెన్కి ఆర్కెన్ ఏజ్ వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఉంటుంది ఆయన నువ్వు టెన్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ బాబు చేసేసిన బట్ ఏ ఒక్కరు కూడా నాకు కామెంట్ చేయలేదు ఏంది నేను ఇట్లా పెట్టినవని సో అట్లా రెడీ చేసిన నేను అంటే అతనిలో కూడా ఆ మల్టీ టాలెంట్ ఉంది ఏ క్యారెక్టర్ అయినా సరే చేసే కెపాసిటీ బట్ బాగా గ్యాదర్ చేశారు అంటే ఒక్కొక్కరికి పర్సనల్ లైఫ్ లో సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఫ్యామిలీ కోసం కష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ పేరెంట్స్ ని బాగా చూసుకోవడానికి కోసం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు యాక్టింగ్ పని ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా వచ్చి వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు యూనిక్ టీమ్ ది బెస్ట్ టీమ్ గా నాకైతే అనిపించింది అండ్ మోర్ ఎవర్ టెక్నికల్ పరంగా వస్తాయి మీరు యూస్ చేసే కెమెరాస్ క్వాలిటీ ఏంటి సో ఇవన్నీ చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది అసలు వీళ్ళు ఏ కెమెరా యూస్ చేస్తారు వీళ్ళ టెక్నికల్ గా ఎలా ఉంటుంది ఇంత బాగుంటుంది అనేది కూడా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ నేను వచ్చేసి అయితే ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ పెట్టి టూ హండ్రెడ్ కెమెరా అని కొనుక్కున్నాం స్టార్టింగ్ అది సో దాంతో అయితే స్టార్ట్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడైతే ఈ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి అయితే ఒక ఫోర్ ల్యాక్స్ ది ఆర్ ఫైవ్ కెమెరా తీసుకున్నాం తర్వాత వన్ 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 అండ్ హాఫ్ ఫైవ్ ది మార్క్ త్రీ ఫైవ్ డి కెమెరా ఉంది తర్వాత నికాన్ నికాన్ జెడ్ థర్టీ అని కెమెరా ఉంది గోప్రో కెమెరా ఉంది ఇప్పుడు ఒక ఐదు కెమెరాస్ అయితే మేము మెయింటైన్ చేస్తాం ఇప్పుడు సూపర్ సో అంటే చూసారా ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నుంచి ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు కెపాసిటీకి వచ్చారు విత్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ లో మంచిగా ఇల్లు కట్టుకున్నారు ఇప్పుడు బాగుంది సూపర్ సో యూట్యూబ్ అనేది చాలా మందికి లైఫ్ నిచ్చింది అనేది ఒక టాక్ నాకైతే ఖచ్చితంగా యూట్యూబ్ లైఫ్ ఇచ్చింది నాకైతే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూట్యూబ్ లైఫ్ ఇచ్చింది నాతో పాటు నా ఎన్నుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చింది సో అంటే మీరు పర్ మంత్ ఎన్ని వీడియోస్ పబ్లిష్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా సిక్స్ నుంచి సిక్స్ నుంచి ఎయిట్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాం మాక్సిమం అయితే సిక్స్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తాం అంటే డే బై డే కాకుండా నో నో నాకు రెండు ఛానల్స్ ఉన్నాయి కదా ఒకటి విలేజ్ పటాస్ ఇంకొకటి విలేజ్ పటాస్ ఏ టు జెడ్ దాంట్లో త్రీ దీంట్లో త్రీ మ్యాక్ అప్లోడ్ చేస్తాం అంటే ఒక ఛానల్ లో ఒక పర్టికులర్ వన్ ఛానల్ లో అయితే త్రీ వీడియోస్ త్రీ వీడియోస్ నుంచి ఫోర్ ఎందుకని వీక్లీ టూ ఎపిసోడ్స్ అట్లా ఎందుకు రిలీజ్ చేయరు టైం సరిపోదు కదా మేడం కంటెంట్ రా ఇప్పుడు నేను ఒక్కరినే కదా కంటెంట్ రాసుకోవాలి దాన్ని మళ్ళీ కరప్షన్ ఉంటే చేసుకోవాలి మా టీమ్ అంతా నేను గ్యాదర్ చేసుకోవాలి ఈ ఈ స్క్రిప్ట్ కి లొకేషన్ అని అంటే అదే ఒక మాక్సిమం నా లొకేషన్ నా హ్యాండ్ ఓవర్ లో ఉంటాయి లొకేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరిని సెట్ చేసుకోవాలి లొకేషన్ కి వెళ్ళాలి ఒక షూట్ వచ్చేసి టూ టు త్రీ డేస్ పడుతుంది ఇంకా వీక్ ఒక వీడియో రెండు వీడియో చేయడం చాలా కష్టం చాలా కష్టం అంటే మోస్ట్లీ ఇప్పుడు విలేజ్ పటాస్ కి ఎంత పేమెంట్ పర్ మంత్ రావచ్చు పర్ మంత్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు మంత్లీ వీక్లీ పర్ మంత్ త్
థర్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ మధ్య నేను ఎన్ని వేసుకుంటా ఒకరిని థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఎస్ ఎందుకంటే ఎడిటింగ్ మీరే డిఓపీకి అమౌంట్ శాలరీ పే చేస్తున్నారు ఈ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ యూనిట్ కి మీరే పేమెంట్ సూపర్ అండి నిజంగా అంటే ఒక పర్సన్ సక్సెస్ వెనకాతల కొంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ని కూడా రెడీ చేసే కెపాసిటీ ఒక యూట్యూబర్ కు ఉంది కదా అంటే తను ఒక్కడే ఫస్ట్ ఎదుగుతాడు కానీ తనతో పాటు టీమ్ ని రెడీ బిల్డ్ చేస్తాడు ఆ బిల్డ్ అయిన తర్వాత స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి కూడా ఒక మంచి లైఫ్ ఒక మంచి ఫేమ్ చెప్తుంటే నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుకొస్తుంది నా నైన్త్ క్లాస్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిండు నాకు ఇంకా గుర్తుంది అది ఇప్పుడే మనము మంచి ఈ నైన్ ఈ నైన్త్ క్లాస్ లోనే మనం మంచి హైవే రోడ్లో వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తే హైవే రోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మీ మీకంతా కచ్చరాల రోడ్డు మంచి అలా మంచి రోడ్ రాదు అప్పుడు నువ్వు చాలా లైఫ్ లాంగ్ అదే రోడ్లో జర్నీ చేయాల్సి వస్తుంది సో అది కాకుండా నువ్వు ఇప్పుడే ఈ టైంలోనే కచ్చ రోడ్డు అంటే రాళ్ళున్న రోడ్లో పోయి నువ్వు దాంట్లో జర్నీ చేసి ఆ రోడ్ బాగాలేని దాన్ని నువ్వు క్లియర్ చేస్తే క్లియర్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోతే నీ వెనక నీ నీ వెనక వచ్చే వాళ్ళు హ్యాపీగా దాంట్లో వచ్చేస్తారు సో నువ్వు ఫస్ట్ కష్టపడు దానికి తర్వాత హైవే ఇంకో హ్యాపీగా వెళ్ళిపో నువ్వు తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకి ఇంక ఎలాంటి నీ వెనక వచ్చే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పిండు నాకు ఇంకా గుర్తుంది అది సూపర్ ఇప్పుడు మీరు అలానే చేసుకొస్తారు ఫస్ట్ మీరు హార్డ్ వర్క్ చేశారు కష్టపడ్డారు ఖచ్చితంగా మస్తు హార్డ్ వర్క్ చేసిన సో ఆ సక్సెస్ అనేది ఇప్పుడు మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు చాలా బాగా నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా వెరీ సూన్ అనిల్ వీక్లీ టూ ఎపిసోడ్స్ కి వచ్చే కెపాసిటీకి వెరీ వెరీ సూన్ రావాలి సిరీస్ కోసం వెయిట్ చేయాలి మంచి ఎడిటింగ్ క్వాలిటీ మంచి డిఓపి క్వాలిటీ ఇంకా బాగా తీసుకురావాలి అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను కోరుకుంటున్నాను టెక్నికల్ పరంగా చాలా మంది కొంతమంది కమెంట్స్ నేను నేను నైట్ కూడా చదివాను వస్తున్న దారిలో సో మీరు టెక్నికల్ గా ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయితే ఇంకా మీది భలే రీచ్ వెళ్తుంది ఇంకా వీడియోస్ ఎక్కువ పెట్టండి అని చాలా మంది అడుగుతున్నారు అలాంటి కొన్ని కమెంట్స్ కూడా చూసాను వీడియోస్ లేట్ అవుతున్నాయి లేట్ అవుతున్నాయి మేము ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ అప్లోడ్ చేస్తే మళ్ళీ కామెంట్ చేస్తూనే ఉంటారు మీకు ఎవరైనా మోటివేషన్ లేదు అంటే ఇలాగా సజెషన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా సజెషన్ అని ఏం లేదు ఇప్పుడా అంటే మోటివేషన్ అని ఏం లేదు నాకు నేనే సజెషన్ నాకు నేనే మోటివేషన్ ఏంటంటే బతుకు జీవితం అంటే ఏదో నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను ఎవరిని సలహాలు తీసుకోలేదు కాకపోతే సపోర్ట్ తీసుకుంటా ఒక స్టెప్ వేయడానికి ఒక ఖచ్చితంగా ఎక్స్పోర్ట్స్ ని మంచి మంచి మేధావులని ఐ మీన్ మంచి మంచి స్టడీ పర్సన్ ని అడుగుతా ఇది ఇక్కడ వెళ్ళాలా వద్దా ఇది తీసుకోవాలా వద్దా ఖచ్చితంగా నేను సజెషన్ అడుగుతా ఒక ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలన్నా ఒక యాక్ట్రెస్ అవ్వాలన్నా మెయిన్ లీడ్ చేయాలన్నా ఒక ముందుకు వెళ్ళాలన్నా గ్లామర్ ఇంపార్టెంట్ అంటారు బ్యూటీ ఇంపార్టెంట్ అంటారు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటారు ఎవ్రీథింగ్ కదా ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీకి కావాల్సింది మెయిన్ గ్లామర్ ఫిట్నెస్ క్యూట్నెస్ మేకప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఇంత న్యాచురల్గా అంటే ఎలాంటి వితౌట్ మేకప్తో ఇంత న్యాచురల్ యాక్టింగ్ రేపు నీకు ఫ్యూచర్కి యూజ్ అవుతుందన్న హోప్తో ఉన్నా పక్కా యూజ్ అవుతుంది అంతేనా ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయా ఒక మూవీలో చేశాను ఆల్రెడీ ఓ దొరసాని దొరసాని మూవీలో విజయదేవ వాళ్ళ బ్రదర్ ఏ క్యారెక్టర్ మూవీలో పద్మ క్యారెక్టర్ పద్మ ఈ పద్మ ఓ ఓకే 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 వెరీ గుడ్ సో ఆ మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది నీకు బాగా అనిపించింది త్రీ డేస్ వర్క్ చేసిన అక్కడ బాగా చూసుకురు బాగా జరిగింది కూడా ఆ షూట్ ఓకే ఫస్ట్ టైం అక్కడ మూవీ షూట్ ఎప్పుడు చూడలేదు కదా అవును వెళ్ళగానే బాగా అనిపించింది ఎస్ సార్ విలేజ్ లో చదువుకున్నావు విలేజ్ లో పెరిగావు విలేజ్ స్కూల్ అదంతా ఒక డిఫరెంట్ ఉంటది అవును కొంచెం సిటీకి వచ్చినా కూడా అది కొత్తగా అనిపిస్తుంది అదొక కొత్త ప్రపంచంలో కదా అంటే ఇక్కడికి వచ్చి నువ్వు యాక్టింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతూ అంటే జనాలు సొసైటీ మనుషులు ఇవన్నీ కొంచెం కొంచెంగా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మళ్ళీ బ్యాక్ విలేజ్కి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ పీపుల్ నీతో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు నీకేం చెప్తుంటారు ఏం మాట్లాడుతుంటారు నీతో అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా చేంజ్ అయినావు నీలో ఇంత మార్పు చూసినందుకు హ్యాపీగా ఉంది ఇంకా మంచి స్టేజ్కి వెళ్ళు అది దాని చెప్తా అంటే ఇంకా లైక్ ఈ డ్రెస్సెస్ ఏంటి మేకప్ ఎట్లా ఉంటుంది లిప్స్టిక్ ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటారా అడుగుతారు న్యాచురల్గా చేస్తారు అది దాన్ని అడుగుతుంటారు ఎప్పటికీ మేము రెడీ అవ్వము బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా నార్మల్గానే అట్లే ఎందుకంటే మమ్మల్ని కూడా గుర్తు పెట్టాలని మేము న్యాచురల్ గానే ఉండాలి కదా అంతేగా చూసారు నేను కూడా లిప్స్టిక్ ఐలైనర్ కాటిక్ తప్ప మేకప్ అయిం
అట్లా ఎట్లా ఉంటారు అంటే మేకప్ వేసుకోకుండా నేచురల్ కనిపిస్తుంది అదే నేచురల్ బయట ఒరిజినల్ కనిపిస్తుంది మంచి కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే సో మీ ఇద్దరి సంగతి ఏంటి అది వెరీ క్యూరియాసిటీ పీపుల్ లో చాలా ఉంది సో మరి ఒకటి అనిల్ అక్కడ ఆల్మోస్ట్ వైఫ్ క్యారెక్టర్ వైఫ్ కాబట్టి అది రీల్ కదా సో ఇక్కడ కూడా రీల్ ప్రపోజ్ పెడదాం అంటే ఎవరు బాగా ప్రపోజల్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ షూట్ అది మీరైతే మీ పెళ్ళానికి ఎలా ప్రపోజ్ చేస్తారు సో మరి వీళ్ళైతే ఇప్పటి వరకు రీల్లో అక్కడ చేసింది మనం ఎపిసోడ్స్ వైజ్ చూసాం రియల్గా యాక్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో మొన్న ఎపిసోడ్లో టీంతో చూసాం అసలు ఈ హస్బెండ్ వైఫ్ రియల్గా యాక్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు రియల్గా మనం చూద్దాం ఎందుకు వచ్చినా ఎట్లా వచ్చినా షూటింగ్ తెల్లారు కానీ రాగానే లవ్ చేస్తే ఇట్లాంటి అమ్మాయినే ఈమెనే లవ్ చేయాలనిపించింది సరే ఇట్లాంటి అమ్మాయిని కాకపోయినా ఈమెనే లవ్ చేస్తే బాగుండనిపించింది లవ్ చేసిన ఆరు నెలల తర్వాత ఈమెనే పెళ్ళి చేసుకోవాలనిపించింది సో మొత్తానికి ఇంకొక వన్ ఇయర్ తర్వాత ఈమెనే పెళ్ళి చేసుకోక తప్పదు అయింది ఏదేమై ఏదేమైనప్పటికీ నువ్వు నా లైఫ్లోకి వచ్చినాక టోటల్ నా లైఫ్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది సో ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ అనిల్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను ఉండి ఈ లవ్ ప్రపోజల్ని అసలు నువ్వు ప్రపోజ్ చేయగానే అనుకున్నాను నీకు నేను ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి కానీ ఒకటేసారి చెప్పడం వల్ల కూడా వెంటనే చెప్పేసింది ఏందని ఈ నవే డేస్ వేరేలా అనుకుంటారని చెప్పలేదు బట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తర్వాత చెప్పడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది నీతో లైఫ్ బాగుంటుందని అనుకుని యాక్సెప్ట్ చేశాను ఎందుకంటే నవే డేస్ నీలాంటి అబ్బాయిని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఫ్యామిలీ పరంగానే కానీ టీం పరంగా నా పరంగా నుండే విధానము నీ మాటలు నీ కేరింగ్ ప్రతి ఒక అమ్మాయి పట్ల నువ్వు చూపించే కేరింగే కానీ ప్రేమే కానీ అది మొత్తం నాకే కావాలని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ లైఫ్ లాంగ్ నువ్వు నాతో ఇలానే ఉంటావని నాకు ప్రామిస్ చేయి ఓకే లైఫ్ లాంగ్ నీతో ఉంటాను నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇంకా అంటే అనిల్ ప్రతి పర్సన్కి కొన్ని డ్రీమ్స్ అయితే ఉంటాయి మన లైఫ్ని ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇలా ఉండాలి అంటే మీ లైఫ్ని మీరు ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నారు అంటే కొంచెం ఇన్కమ్ సోర్స్ అయితే వస్తుంది కదా సో దాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి అంటే మేబీ మా మా తాత మా నాన్న వాళ్ళు చేసిన తప్పుడు మళ్ళీ నేను చేయొద్దు సో వాళ్ళు మాకోసం ఆలోచించలేదు వాళ్ళు సో నేను ఆ తప్పు చేయొద్దు అని నేను ఒకటైతే కాన్సెప్ట్ అయితే పెట్టుకున్నా ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకొని ఒక బెస్ట్ కార్ కార్ కొనుక్కొని ఇంకా మంచిగా నేను నన్ను నమ్ముకొని ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళని బాగా చూసుకొని ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళని బాగా చూసుకొని అట్ ద నా ఫ్యామిలీని ఇంకా బాగా చూసుకొని సో ఒక మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళాలని నా ఒక నా డ్రీమ్ ఇది ఇంకే అంతే అంతకు మించి ఏం లేదు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే వాట్ ఈస్ లవ్ బెస్ట్ సపోర్టర్ లవ్ ఎంత బెస్ట్ సపోర్టర్ అంటే ఒక మనిషి రాంగ్ స్టెప్ వేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా లవ్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉంటే రైట్ స్టెప్ ఆటోమేటిక్ వేసేస్తుంది నా నా అంటే నేను నా వర్ష నేను ఎక్స్ట్ నేను అనుభవించింది నేను చెప్తున్నా అండ్ ఒక అబ్బాయి ఇంకా డెవలప్మెంట్ కావడానికైనా ఇంకేది కావడానికైనా ఒక బెస్ట్ సపోర్ట్ అది సో అమ్మాయి గుడ్ అయ్యి ఉండాలి ఫస్ట్ అంటే మనకు నా మెచ్యూర్ అయ్యి ఇంకా మన కోసం ఆలోచించి సో అట్లా అంటే లవ్లో ఉన్న వాళ్ళు సో మన కోసం ఆలోచించి ఎవ్రీథింగ్ మనం చేసే వర్క్లో ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ వాళ్ళు ఒక్కరు తప్ప వేరే వాళ్ళు చెప్పడానికి మనం యాక్సెప్ట్ చేయము మనం చేసే వర్క్ని ఎవరు వస్తుందని చెప్తే వాళ్ళు రైట్ చెప్పినా కూడా మనం ఇంకేం చెప్పేది చెప్పేది అనుకుంటాం అదే మనతో లవ్లో ఉన్న వాళ్ళు చెప్తే మాత్రం ఒకసారి ఆలోచిస్తాం అరే మన మంచి కోసం ఏమి చెప్తుంది కదా సో ఒక బెస్ట్ సపోర్ట్ అది ఇంకా అది ఇంకా అంతే కదా సూపర్ సో మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు చేసిన బ్లైండ్ మిస్టేక్స్ యూట్యూబ్ పరంగా అయితే నేను అయితే రాంగ్ స్టెప్ అయితే లేదు ఇప్పటి వైపు ఇప్పటి వరకు అయితే వేయలేదు కాకపోతే నా ఛానల్స్ అయితే ఒకసారి హ్యాక్ అయిపోయినాయి అంటే చిన్న నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల పాస్వర్డ్స్ స్ట్రాంగ్ పెట్టుకోవడం పెట్టుకోకపోవడం వల్ల సో అదైతే అది మెయిన్ సో ఇప్పుడు ఇచ్చేది ఇన్కమ్ సోర్స్ ఇచ్చేది అదే ఛానల్ మా ఛానల్స్ పోయినప్పుడు అయితే మా టీం అందరం వేయించినాం ఒక టెన్ డేస్ పట్టింది బ్యాక్ రావడానికి ఒక నేనైతే ఛానల్ పోవడం వల్ల దాదాపు వన్ ల్యాక్ క్లాస్ అయిపోయినా అంటే టూ వీక్స్ ఆగిపో ఆగిపోయింది షూట్స్ ఉండే ఏముండే మొత్తం కంప్లీట్గా స్టాప్ అయిపోతుంది కదా రెవెన్యూ అనేది వ్యూవర్షిప్ అనేది అక్కడికి స్టాప్ అయిపోతుంది సో మళ్ళీ దాన్ని గెయిన్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ నాకు టూ మంత్స్ పట్టింది సో అట్లా అదొక అదొక తప్పు అండ్ ఎక్కువ ఖర్చు చేసేది నేను చిన్న చిన్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల ఖర్చు అనేది ఎక్కువ చేసేది నేను సో ఆ తప్పులు చేయకుండా
పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల చాలా లాస్ అయిపోయింది ఒక్కడైతే టూ ల్యాక్స్ తీసుకుని ఇంతవరకు ఇస్తలేదు నమ్మి ఇచ్చిన నేను ట్వంటీ మంత్స్ చిట్టి అనేది వేసుకొని ఒక దగ్గర పెట్టుకొని ట్వంటీ మంత్స్ వరకు నాకు అవసరం రాలేదు అది ఆ అమౌంట్ని లిఫ్ట్ చేసుకుని వచ్చి మా ఇంట్లో పెట్టుకొని వాడికి ఇచ్చిన అంతే మళ్ళీ ఇంకా బ్యాక్ రాలేదు అట్లా చాలా పైసలు పోయినాయి ఎస్ అలాంటి మిస్టేక్స్ చేయకుండా మళ్ళీ అగైన్ లైఫ్లో మీరు అనుకున్న అలాంటి వాళ్ళ వల్ల ఏంటంటే పాపం ఎవరైనా నిజంగా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా హెల్ప్ చేయబుద్ది కాదు వీళ్ళు నిజంగా చెప్తుండా అబద్ధాన్ని చెప్తుండా అవును ట్రస్ట్ పోతుంది ట్రస్ట్ అనేది పోతుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా మీ అనుకునే డ్రీమ్స్ బ్యూటిఫుల్ హౌస్ మంచి కార్ వచ్చే అమ్మాయిని బాగా చూసుకోవడం ఫ్యామిలీని బాగా చూసుకోవడం అనేది ఒక గోల్ కాబట్టి అది మంచిగా ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సో మీ ఇద్దరి పేరు ఇంకా మంచి సక్సెస్ రావాలని హార్ట్ఫుల్గా కోరుకుంటూ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ బోత్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎలాట్ బాయ్ విలేజ్ పటాస్కి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్